ഹായ് ലിസ് ബ്യൂട്ടി ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഡോക്ടർ ലിസി കെ വൈദ്യൻ ആദ്യമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നന്മ നിറഞ്ഞ ഒരു വർഷമാകട്ടെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ നാടിനും എല്ലാം നന്മ ഉണ്ടാവട്ടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിന്നെ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് കരിമംഗല്യമാണ് പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഇത് രേഖ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സലീന ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലയൻസ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നവരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനുണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങളോടും ചോദിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും അതായത് അമ്മ വഴി അമ്മയ്ക്കോ അമ്മയുടെ അമ്മയ്ക്കോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിപ്ലൈ ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ യൂട്രസ് ചെക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒത്തിരി നാളായോ എന്നാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ പോയി യൂട്രസ് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യണം യൂട്രസിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മുഖത്ത് അത് കാണും അതെനിക്ക് അനുഭവം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളത് യൂട്രസ് ചെക്കപ്പ് ചെയ്ത് അത് ക്ലിയർ ആക്കണം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓവർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ അനാവശ്യമായ പി പിരിമുറുക്കങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ചെറിയ പിരിമുറുക്കം അല്ല കേട്ടോ നല്ല ഒത്തിരി ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉള്ള സമയങ്ങളിലും ഇത് വരും അപ്പോൾ ഈ യൂട്രസ് സംബന്ധമായ പ്രോബ്ലംസും അതുപോലെ മാനസിക പിരിമുറുക്കം മൂലമുള്ള പിഗ്മെൻറ്റേഷനും കരിമംഗലും എല്ലാം അതിൻ്റെ പിന്നെ നമ്മൾ യൂട്രസിന് നല്ലൊരു ഗൈനിക്കിന് ചെക്കപ്പ് ചെയ്ത് അതിന് വേണ്ട മെഡിസിൻ എടുക്കുക അങ്ങനെ അത് പതുക്കെ പതുക്കെ ഫെയ്ഡായി പോയിക്കോളും അതുപോലെ നമ്മുടെ മാനസിക പിരിമുറുക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളതെല്ലാം മറക്കും അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ഇത് പതുക്കെ പതുക്കെ ടൈം എടുക്കും ടൈം എടുത്ത് അത് മാറി പോയിക്കോളും അത് അപ്പോൾ പിന്നെ കരിമംഗല്യം കരഞ്ഞ് തീർക്കണമെന്ന് ഒരു ചൊല്ല് തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സ്റ്റീം കൊടുത്താണ് കേട്ടോ തീർക്കണത് കരച്ചിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സംഭവം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ വീട്ടിലാണെങ്കിലും രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമൊക്കെ സ്റ്റീം സ്റ്റീം എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ പിന്നെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒത്തിരി റീസൺ വേറെ കിടപ്പുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗർഭിണികൾക്ക് അത് അവർ പിന്നെ ഒത്തിരി പിഗ്മെൻറ്റ് വളരെ ഹൈപ്പർ പിഗ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അത് പ്രസവശേഷം താനെ മാറിക്കോളും അതുപോലെ പല ചെറിയ ചെറിയ കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്തൊന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് ഞാൻ സാധാരണ എൻ്റെ ക്ലയൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാറ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആക്കുക ഇനി പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് തുടക്കക്കാർക്കാണ് അത് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നു പിന്നെ ഒത്തിരി ഹൈപ്പർ ആയിട്ടൊക്കെ ഒത്തിരി മുഖത്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്നും ഈ ഇതുകൊണ്ട് മാറില്ല നമ്മൾ നല്ല ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിനെ കാണണം കെമിക്കൽ പീലിംഗ് ആണ് അവർ മിക്കവാറും സജസ്റ്റ് ചെയ്യണത് ബ്യൂട്ടീഷ്യന്മാരും കെമിക്കൽ പീലിംഗ് ചെയ്യും പക്ഷേ സിറ്റിങ്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ടൈംസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വരും ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും വേണ്ടി വരുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ കെമിക്കൽ പീലിംഗ് പോലെയുള്ള രേഖയെ പോലെ രേഖ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിനെ കാണുമായിരിക്കും നല്ലത് കെമിക്കൽ പീലിംഗ് പോലെയുള്ള ചികിത്സകൾ ചെയ്ത് ചെയ്യണം എന്നാലാണ് അതിന് കാര്യമുള്ളൂ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞുകൂട്ടുള്ള രണ്ടും മൂന്നും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ കാരണങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് അത് ഫെയ്ഡാവാനും അതുപോലെ തുടക്കത്തിൽ പാരമ്പര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്ക് ആ തുടക്കത്തിൽ ഒരു തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ആ തുടക്കത്തിൽ ഇത് ചെയ്യണം എന്നാലാണ് ഈ നാച്ചുറൽ റെമഡീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഗുണമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിനെ കാണണം അതുപോലെ തന്നെ യൂട്രസിൽ സിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ
അത് ചെയ്യണം പിന്നെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പും പൊടിയുപ്പ് മതി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ കല്ലുപ്പായാലും പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഒരു സ്പൂൺ ബേബി ഓയിലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ അഫക്റ്റഡ് ഏരിയാസിൽ എല്ലായിടത്തോട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യരുത് ഈ കരിമങ്കലി ഉള്ളിടത്ത് നന്നായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യണം അത് ആ ഡെഡ് സ്കിൻ പോകാനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അത് ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ പാക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് റോസ് വാട്ടറും രക്തചന്ദനമാണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് നല്ല എന്തായാലും നമുക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ബ്രാൻഡിൻ്റെ റോസ് വാട്ടർ വാങ്ങിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ രക്തയന്ധനം അങ്ങനെ തന്നെ വാങ്ങണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ ഈ ഏരിയയിൽ മാത്രം ഇതില്ലാത്തടുത്ത് നമ്മൾ ഇടരുത് അപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പാക്കും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഭാഗം നന്നായിട്ട് വെളുക്കും അപ്പോൾ മറ്റ് ഓൾറെഡി ഇത് പ്രോബ്ലം ഉള്ള ഏരിയ കുറേ കൂടെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഉള്ള ഏരിയയിൽ മാത്രം ഈ പാക്ക് ഇടാവും അതുപോലെ ഈ ഉപ്പും ബേബി ഓയിലും മിക്സ് ചെയ്തതും ഈ ഉള്ള ഏരിയയിൽ മാത്രമേ റബ്ബ് ചെയ്യാവൂ അപ്പോൾ ഈ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക ഇത് ഇത് റിസൾട്ട് കിട്ടും തുടക്കക്കാർക്ക് കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് ഇത് ഹൈപ്പർ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് അതുകൊണ്ട് ഗുണമില്ല അവർ ഡോക്ടറെ തന്നെ കാണണം അപ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആ എനിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ ബൈ